Hoje, na aula, nós vamos falar um pouquinho sobre remédios e o tratamento das alergias alimentares. Será que tem algum remédio que pode ajudar aí no tratamento das alergias alimentares? Será que tem alguma medicação que possa ser utilizada é, para ajudar aí nessa questão da, da regulação né, do sistema imunológico, do amadurecimento do sistema imunológico? Será que o tratamento da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca e de outras alergias alimentares é parecido com outras doenças, né, que muitas vezes a gente tem exame, tem remédio para realmente tratar aquela doença? Será que a alergia alimentar funciona dessa forma? É, todo mundo queria, né? Um remédio milagroso, um remédio que amadurecesse o sistema imunológico dos nossos filhos, uma medicação que fizesse com que realmente as reações alérgicas parassem de vez, mas, infelizmente, né, como mãe de alérgico aqui, eu reforço, infelizmente, é, o tratamento das alergias alimentares não funciona dessa forma. Diferente de outras patologias, gente, é, na verdade a alergia alimentar ela nem é considerada uma doença, ela é uma resposta né, do nosso sistema de defesa é, a mais do que o normal. Né? Então, são crianças que têm esse sistema de defesa mais hiperreativo. Eles começam a reconhecer proteínas, ao invés de reconhecer somente proteínas de vírus, de bactérias, de protozoários, de fungos, que realmente poderiam fazer alguma agressão ali ao corpo, né? trazer doença para o corpo da criança, ah, no caso das alergias alimentares, o sistema imunológico, o sistema de defesa por uma imaturidade realmente, por não saber direito, é, porque ainda tem poucas células, células de defesa é, pouco diferenciadas, que ainda não estão tão treinadas para essa guerra né, é, de defesa do corpo, começa a reconhecer proteína de alimento também como um potencial agressor ali para o corpinho da criança e começa a fazer uma guerra. Começa a tentar expulsar aquela proteína, começa a, a fazer reações inflamatórias, né? Que é o jeito que as células de defesa do nosso corpo é, trabalham. Começam a fazer inflamações para que aquela proteína não seja absorvida pelo corpo, para que aquela proteína não entre no corpo da criança, né? Então, é uma resposta anômala, fora do normal. É uma hiperreação. Não precisava reagir a alimentos, mas reage porque o sistema ainda está imaturo. E a maturidade do sistema imunológico, essa, esse aumento do número de células de defesa e para que esses soldados ali do sistema de defesa fiquem mais bem treinados e realmente consigam identificar o que, que realmente vai fazer mal ao corpo e que parem de entender que alimento né, poderia fazer mal ao corpo, é, isso vai acontecer na medida que a criança vai crescendo e né, o que, que a gente sabe hoje, o que, que é cientificamente comprovado, a única substância, o único alimento capaz de acelerar esse processo não é um remédio, não é uma pílula, não é um suplemento, é, não é um tratamento com vacinas que pode ajudar, pode ser coadjuvante, mas o que cientificamente hoje nós temos de comprovado que realmente vamos dizer aí vai ser um remédio, né? vai auxiliar no processo de maturidade do sistema imunológico, uma melhor regulação desse sistema para que ele pare de identificar que é, alimento é agressor e pare de fazer reação alérgica é o leite materno e o tempo. Né, o tempo também vai fazendo com que essa criança amadureça, as células vão se multiplicando ali do sistema imunológico, é, vão amadurecendo normalmente, mas o leite materno seria esse remédio, né? Porque é o que eu sempre falo, leite materno, gente, não é só alimento, não só nutre a criança, ele também é remédio, ele também é medicação. Então, na medida que a criança tem uma infecção, Começa, né, a mãe começa a produzir antibióticos ali que passam via leite materno. Na medida que a criança tem alguma dor, passa via leite materno substâncias analgésicas que tiram a dor. Pelo leite materno passam esses guerreiros mais bem treinados né, para esse combate. O que, que realmente vai fazer mal à criança são as células de defesa mais maduras da mãe. Passam para a criança ajudando a melhorar a capacidade desse exército de defesa da criança. 
passam ali também é, pré e probióticos, prebióticos os alimentos da bactéria, probióticos as bactérias boas que vivem ali no nosso intestino. E a gente sabe já hoje, né, os estudos já têm mostrado aí pra gente, cada vez nessa área é, da saúde a gente está descobrindo quanto as bactérias do nosso intestino são importantes para a regulação do sistema imunológico, então para que nem ele é, reaja mais do que precisa, reagindo a proteínas de alimentos, nem para que ele reaja menos do que precisa. E que essas bactérias também estão é, muito ligadas nessa questão aí de saúde e doença do nosso corpo. Então a gente precisa ter uma flora intestinal muito bem equilibrada, muito pre bem preservada, alimentar essas bactérias né, com substâncias, com alimentos que elas gostam, que são os oligosacarídeos, que são carboidratos não digeríveis por nós, que têm presença em alguns alimentos. Esses oligosacarídeos também passam via leite materno para criança. Fibras alimentares que estão presentes em cereais integrais, é, verduras, frutas, né? de preferência aí as frutas quando podem ser consumidas com casca, os legumes, mesma coisa. Então a gente tem que alimentar bem essas bactérias do nosso intestino, porque elas também vão ajudar na regulação do nosso sistema imunológico, tá? É, outras substâncias, gente, outras ações que podem ajudar também as nossas crianças, tá? Então não vai ter um remédio que você dê e de um dia para o outro a criança pare de ser alérgica. Isso infelizmente a gente não tem, mas a gente tem um conjunto de ações que podem é, beneficiar né, esse amadurecimento do sistema imunológico. Então já falei aqui, leite materno, já falei aqui do próprio tempo, né? Com o tempo a criança vai criando essa maturidade do sistema imunológico. Já falei aqui das bactérias intestinais, que são importantíssimas na regulação do sistema imunológico. E vou falar aqui para vocês também da vitamina D. A vitamina D, gente, tá aí, né? A gente mora num país tropical, é, então nós temos esse privilégio de ter basicamente né, em quase todas as regiões o ano todo. É lógico que eu sei que tem regiões aí mais frias, né, no, no período do inverno, que podem ter dias mais nublados, mas gente, mesmo o nosso inverno a gente tem sol, né, nós não somos um país extremamente nublado, é, que onde o sol se esconde, né, por às vezes meses, é, metade do ano, como nos países do extremo norte ou extremo sul do mundo, né, do, do, do nosso planeta, onde às vezes eles têm seis meses de sol, seis meses de noite, né, é, de dia e de noite, então nós temos esse privilégio. Então a vitamina D está disponível para todo mundo. A vitamina D, gente, na verdade, ela recebeu esse nome porque ela foi descoberta é, muito próximo ali a estudos de outras vitaminas, mas ela é um hormônio que nós temos, toda, né, toda pessoa tem no nosso corpo, no corpo, ela fica ali de forma inativa e o que, que a gente precisa para ativar essa vitamina D? Para ela efetivamente fazer o papel dela e um desses papéis é regular também essa resposta do sistema de defesa. Né? Além da questão da absorção do cálcio também, eu falo que a vitamina D é o porteiro, tanto para a entrada quanto para a saída de cálcio no nosso organismo. Então olha como ela é importante, principalmente para quem está em dieta de restrição né? de leite derivados, que a gente sabe que é um grupo alimentar riquíssimo em cálcio, algumas pessoas têm maior dificuldade de adquirir esse cálcio é, via ingestão de alimentos não lácteos, então é muito importante que a gente tenha uma, uma taxa adequada de vitamina D, né? o que, que faz então essa conversão desse porteiro do cálcio, dessa, desse hormônio que regula também a resposta imunológica, é o sol, a gente tem aí, né? então é aquele solzinho, é, de preferência todo dia, se não der todo dia, gente, né, um dia ou outro, tem uma, uma, uma atividade aí, algum imprevisto, não deu para pegar o solzinho, tudo bem, mas se a gente tentar tomar pelo menos ali os 10 a 15 minutinhos de sol todo dia, aquele sol mais brando, né, pra gente evitar aí os raios UV também, porque a pele da criança e a pele da mãe queime. É, o banho de sol, gente, todo mundo sabe que tem que dar banho de sol no bebê, né, na medida que a criança... 
é, vai ficando um pouquinho mais velha, parece que a gente esquece dessa importância e a gente esquece dessa importância para a gente também, né? para todo mundo que está aí, mãe de criança alérgica, o pai, as outras crianças mais velhas, então todo mundo tem que tomar banho de sol. Né? Cuidado aí, a gente está em época de pandemia, todo mundo mais dentro de casa, mas vá para a janela, se você não tem um ambiente seguro aí, próximo, né? Vá para a janela, se for seguro, nem que seja um pouquinho dessa, fica um pouquinho exposto ali na rua, longe de outras pessoas, né? Com a sua máscara, mas é importante todo mundo aí da casa tomar o sol para fazer essa ativação de vitamina D, que vai ajudar muito no sistema imunológico de todo mundo, né? E para a criança alérgica, que tem esse sistema imunológico mais imaturo, que está precisando de alguma coisa ali para ajudar na regulação, a vitamina D vai ter um importante papel, além dessa questão é, de ter né, uma maior absorção do cálcio que vem via alimentação e uma menor excreção do cálcio, que é a saída do cálcio do osso, né, os nossos ossos são a nossa forma de estoque aí de cálcio também. Então, se, se a gente tem uma baixa de vitamina D, pode começar a sair muito cálcio do osso e ter, a gente tem enfraquecimento muscular. É, perdão, enfraquecimento muscular, gente. Enfraquecimento ósseo. É, e isso numa criança pode aí comprometer também o desenvolvimento dela, tá? Para as mamães causar aí em médio e longo prazo doenças ósseas, osteoporose, enfraquecimento, né? Então, muito cuidado com isso. Sol, sol, sol. É, para os locais, né? É o que eu sempre falo, o mais importante é tomar realmente o sol. Antes das 9, 10 a 15 minutinhos, antes das 9 horas da manhã, depois das 16, um solzinho ali bem brando, tá? É, se não for possível ir na rua, que pelo menos você tome ali pela janela. Isso é importante também. E deixe o corpinho da criança mais peladinho possível, né? É, dependendo aí do clima que está na sua cidade para que realmente é, toque na pele da criança. Muitas vezes, se tiver muita roupa ali, não vai ser tão efetivo. Então, pelo menos os bracinhos, as perninhas, né? Cubra o tronco, se tiver um local aí mais frio, a gente está no inverno, para que a criança também não resfrie, né? Mas que ela tenha realmente esse contato do sol na pele dela. E mamães e outras crianças mais velhas também, gente. Super importante para todo mundo, tá? Outros elementos que podem ajudar aí também, gente, na regulação do sistema imunológico são minerais, tão importantes aí é, para que né, tenha a composição aí de enzimas, no próprio sistema de defesa ali da, da na permeabilidade intestinal também, eles ajudam na renovação dessas células intestinais, né, que é o zinco, é, alguns aminoácidos também que podem ajudar. E aí aonde a gente tem esse mineral, né, tão importante também para a regulação do sistema imunológico. A gente vai ter em peixes, a gente vai ter em oleaginosas, né, um pouquinho no ovo. Então, pela alimentação também a gente consegue receber esse tipo de nutriente que vai ajudar na regulação do sistema imunológico, tá? Então vocês percebem que é muito assim, de hábitos do dia a dia, hábitos alimentares que vão ajudar, né, numa melhor maturidade desse sistema imunológico não tem efetivamente um remédio, tá? O único remédio que eu digo que é o leite materno, porque ele não é só alimento, ele também é remédio, então o único remédio que vai acelerar o processo de maturidade é o leite materno. E fora isso, esses cuidados que a gente deve ter para ajudar a regular melhor o sistema de defesa. Agora, gente, não adianta, ah, eu tomo sol todo dia, o meu filho vai curar de uma semana para outra, não é assim. Né? Não é assim. São coisas que a gente vai fazendo ali no dia a dia para ajudar na regulação desse sistema imunológico, tá? Sendo que não tem alguma, algum desses fatores, a gente pode atrasar um pouquinho mais. Então, a gente entra com esses fatores que são coadjuvantes, que vão ajudar a melhorar o processo. Agora, quando essa tolerância, né, a cura, né, mãe adora falar cura, cura das alergias. Na área da saúde, a gente fala tolerância. Porque é, a gente não pode falar cura até porque, gente, a gente não pode afirmar que em algum outro momento da vida essa criança possa ou não perder essa tolerância, tá? Por isso que a gente não fala cura na área da saúde, né? Na, na parte profissional a gente fala em tolerância da proteína do leite de vaca. Então a criança agora já tolera a presença da proteína do leite de vaca no corpinho dela, tolera fazer a ingestão desses alimentos, Tolera ter o contato com a proteína alimentar sem fazer reação alérgica. Então, é uma tolerância. É, e outra coisa também que é importante falar aqui com vocês, 
né? Os estudos têm mostrado isso muito e na prática mesmo, assim, da, do dia a dia, né? Eu como pessoa muito alérgica, é, eu tenho algumas alergias aí, rinites, sinusites, alergias respiratórias, a ácaro, a pelos, a mofo, a alimentos também. É, é importante falar que outras questões aí que a gente passa no dia a dia também podem influenciar nessa resposta imunológica, né? Para mais ou para menos, com certeza. Né? Uma má alimentação pode piorar a resposta imunológica, quanto também é, momentos assim de estresse, cansaço falta de sono, isso também pode mexer ali com a regulação do nosso sistema imune. É, então, uma criança que nasce aí com alergias alimentares é uma criança que a gente chama de atópica, né? A atopia é essa característica desse sistema imunológico mais hiperreativo. Tem uma questão muito importante que todo mundo que é pai, mãe de criança alérgica tem que entender, gente, que é uma, uma questão que chama marcha atópica. Então, geralmente, nos primeiros anos de vida, a criança pode nascer ali com uma alergia alimentar. Já pode até ter uma alergia respiratória também, mas geralmente começa com uma alergia alimentar. Então, nos primeiros anos de vida ali, a criança tende a adquirir tolerância a essa hiperreatividade a alimentos, mas depois pode começar a crescer uma curva de reações alérgicas respiratórias. Então, ainda está dentro das atopias, né? dessa hiperresposta do sistema imune. Então, melhora da, da, da alergia a alimentos, mas a criança começa a fazer reação respiratória à poeira, né? aos ácaros que estão ali presentes na poeira, mofo, é, pelo de animal, epitélio de animal, pólen né? e outras substâncias. Então, começa ali como a rinite, é um narizinho que começa a entupir o tempo todo, vem algumas infecções respiratórias, é, e aí a mãe já se desespera, né? Porque a gente desespera. E eu tô falando isso, gente, com conhecimento pleno de causa, porque o meu filho fez essa marcha atópica direitinho, né? O João Arthur começou com alergia à proteína do leite de vaca, com 12 dias de vida, depois nós descobrimos a alergia à soja, na introdução alimentar eu descobri a alergia à carne de porco, é, e depois, depois de dois anos, que foi quando eu é, deixei ele experimentar, né, o chocolate, nós descobrimos também a alergia do cacau, essa ainda permanece com ele, estamos quase vencendo, quase tolerantes a todas as proteínas aí que ele reagiu. É, mas então ele curou com nove meses, né, adquiriu a tolerância com nove meses da proteína da soja, um ano e dois meses da proteína do leite, perto ali de dois aninhos da proteína da carne de porco, mas nesse tempo que ele foi curando das alergias alimentares, o que que começou a acontecer? Ele foi ficando igual a mamãe aqui, cheio de rinite. Eu falei, Ai, mas será que isso, pode... né? Porque parte respiratória afetada pode ser reação alérgica a alimento também. Mas ele já estava curado, ele tinha reação de pele, ele tinha reação gastrointestinal e respiratória no início. É, mas não tinha nada de pele mais, nada no sistema né, gastrointestinal, e a parte respiratória dele sempre comprometida, sempre um chiadinho, sempre um nariz trancadinho, uma coriza. E levei na alergista, né? É, quando a gente fez um prick test, tá lá para minha surpresa, que ele também reage assim como eu reajo a ácaros, mofos e pelos de alguns animais. Então ele começou a fazer a marcha atópica. Ele caiu ali na alergia alimentar e ele começou a ter reação alérgica a aeroalérgenos, né? Que a gente fala que são essas substâncias que podem vir pelo, pelo ar e começou a comprometer a parte respiratória dele. Então é importante que vocês saibam disso porque muitas vezes a gente desespera, né? Na medida que a criança começa a apresentar outros sintomas de reação alérgica, aí ah, voltou a reação ao leite, ele já tinha ficado tolerante, ela já tinha ficado tolerante. Será que a minha filha voltou a ser a PLV? Meu filho voltou a ser a PLV? Está reagindo a algum outro alimento? Claro que tudo tem que ser muito bem investigado com acompanhamento médico especializado e acompanhamento de nutricionista especializado, né gente? É o que eu sempre falo aqui com vocês. Tratamento de alergia alimentar, os profissionais é, base aí, é o um mínimo né, de, de, de uma equipe para te acompanhar, é um profissional médico especializado e nutricionista especializado. Muito bem-vindos! Terapeuta ocupacional quando precisa, fono quando precisa, o psicólogo, né? Acho que todo mundo precisa sempre, é, mas o mínimo, mínimo 
médico e nutricionista especializados no tratamento das alergias alimentares, né? Porque quando não é um profissional especializado, a gente sabe, né? Eu acho que algumas de vocês já passaram por essa situação, eu passei algumas vezes, que mais atrapalha do que ajuda. É, eu já escutei de alergista que o meu filho tinha intolerância à lactose e não era alergia à proteína do leite de vaca fazendo sangramento intestinal, né? Quando que intolerância à lactose vai fazer sangramento intestinal? Quando que intolerância à lactose vai empipocar a pele dele? Quando que intolerância à lactose iria trancar a parte respiratória dele e fazer infecções respiratórias de repetição? Acontece, né? Então procure, tenhamos excelentes profissionais na área médica, na área da nutrição, na área da psicologia, na área da terapia ocupacional, na área da é, fonoaudiologia, que auxiliam muito, né? As famílias precisam de ajuda, gente. O tratamento de alergia alimentar não é uma coisa tão simples. Não tem remédio, né? Não tem remédio. É o tema da aula de hoje. Não tem um remédio milagroso que você vai dar um comprimidinho ali para o seu filho que ele vai ficar curado. Os medicamentos, eles são prescritos e utilizados dentro de um processo de tratamento das alergias alimentares para tratar os sintomas quando tem necessidade. Né? Mas a gente sabe que o tratamento da alergia alimentar, a gente não vai ficar ali tratando sintomas, isso não é o ideal. Faz, o médico vai prescrever, analisar, vai fazer o tratamento dos sintomas, porque os o, o sintoma grave e ele tem que ser controlado. Mas a gente, se a gente ficar só tratando sintoma, a criança vai explodir ali de reação alérgica o tempo inteiro, vai ficar tomando um monte de medicamentos caros, né? Aí vai embora o nosso rico dinheirinho. É, os efeitos colaterais desses medicamentos ali também são importantes, né? Peguem a bula aí, gente, de qualquer medicamento, até suplemento, tá? Tudo tem a parte benéfica, vai ali ser utilizado porque tem o um benefício, mas tem efeito colateral. Então o que a gente precisa fazer no tratamento das alergias alimentares é entender como fazer a dieta e os cuidados do dia a dia retirando a proteína que causa a reação alérgica na criança, para que ela estabilize, para que ela pare de ter os sintomas e para que aí a gente não precise ficar fazendo, né, trata, tratando sintomas. A gente tem que tirar a causa para evitar ficar tratando sintomas. Obviamente, se teve um contato, a criança teve uma reação alérgica, dependendo da reação, né, levar ali no médico, se o médico prescrever, utilizar o um medicamento para fazer o tratamento pontual daquela reação. Mas não é assim que a gente trata reação alérgica. Tratamento de reação alérgica é dieta e cuidados do dia a dia para retirar a causa. Né? E isso é muito importante todo mundo entender e a gente faz isso até que a tolerância chegue até que a tolerância chegue e vai chegar, né, dependendo aí do mecanismo imunológico, do tipo de reação que a criança tenha, é, em tempos diferentes. Para a criança que tem sintomas mais tardios e já é no mediado, essa tolerância tende a chegar um pouquinho antes, entre um aninho de idade a três anos, né, a criança mista com dermatite atópica e asma, tende a chegar ali entre 2 a 3 aninhos de idade, esofagite eusinofílica, né, que é uma reação mista também, gastrite, gastroenteropatia eusinofílica, já é uma questão mais específica, tende a comprometer crianças um pouquinho mais velhas e ela pode se arrastar um pouquinho mais, também é uma questão multifatorial, tem que fazer o um tratamento com alergista, algumas vezes precisa de medicamento, tá? Então, aí já é um, uma outra gama de, de idade para tolerância, é um pouco diferente. E as crianças que fazem sintomas é, IgE mediados, né, que tem a produção ali do anticorpo imunoglobulina E, que fazem placa vermelha e inchaço, essas crianças tendem a ter a tolerância um pouquinho depois das crianças IgE não mediadas, geralmente ali entre 4 a 6 aninhos de idade, a maioria adquire tolerância, em alguns casos, né gente, isso é a maioria, é uma média. É, tam, em qualquer tipo de sintoma, né, em qualquer mecanismo imunológico, se é mecanismo de anticorpo ou mecanismo celular, é, tem as crianças que ou adquirem tolerância antes ou depois da média. Tá? Então, é, nunca um profissional pode prometer quando a criança vai se curar, quando ela vai adquirir tolerância. Isso não existe. O que existe é uma média, né, os estudos mostrando ali uma média de tempo, mas a gente sabe que média... Né, tem crianças que fogem da média, 
fogem da média. Então, o que a gente tem que focar sempre as nossas energias é entender e saber como fazer o correto tratamento, como fazer a dieta, isolar a criança daquela proteína, seja do leite de vaca, da soja, do trigo, do ovo, da banana, é, de, do milho ou da, da batata, né? A gente sabe que crianças podem fazer reação alérgica a qualquer alimento que tenha proteína. Então, cereais têm proteínas, tubérculos têm proteínas, leguminosas, oleaginosas, frutas, legumes, verduras. Lógico que tem os alimentos que têm uma maior capacidade, uma maior chance né, do sistema imunológico hiperreagir a eles. São os alimentos que têm o um maior potencial alergênico. Disparado leite de vaca, depois ovo, soja e trigo. Né? No Brasil é nessa ordem. Mas tem criança que reage à fruta, tem criança que reage a alguma verdura, né? Um, é o mínimo, tá, gente? Assim, por exemplo, verdura tem baixíssimo potencial alergênico, mas eu tenho pacientes dentro do meu programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar que reagem ao coentro com urticária. Então, é, 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 é muito individual, né? Não dá para saber. Não tem, às vezes, uma... uma né? Queria ter uma bola, uma bola ali de cristal para que a gente já, antes da criança ter o contato com o alimento, a gente já é, soubesse para proteger essa criança. Mas muitas vezes a gente vai saber, né? Quando a, criança, a mãe que está em dieta ali, está em aleitamento materno e a criança, quando reage via leite materno, quando a mãe tem um contato com o alimento, ou, em alguns outros casos, quando a criança vai ter contato com esse alimento diretamente nela. É só assim que a gente vai saber realmente ao que, que a criança reage. Né? A maioria das crianças, sempre reforço aqui com vocês, vai reagir ao leite de vaca e a um, dois alimentos no máximo. Tem casos de crianças com múltiplas alergias que reagem a mais alimentos, né? às vezes mais de cinco, seis, sete alimentos, mas é a minoria, é a minoria. Tá? Eu tenho alguns casos dentro do programa, a gente realmente tem que fazer um acompanhamento ali mais de perto, né? equilibrar muito bem essa dieta, gente, porque sempre que a gente tira um alimento da dieta, sempre que é uma dieta de restrição, é uma dieta que está em risco nutricional. Essa criança né, fica em risco nutricional, então essa dieta tem que ser muito bem equilibrada, muito bem composta, para que nem a mãe que está em dieta, nem a criança tenha qualquer risco nutricional. E caso haja necessidade, a gente faz a suplementação. É, falando sobre isso, gente, fiquem atentas, está chegando o nosso workshop Jornada da Mãe PLV do Diagnóstico à Cura. Vai começar agora, dia 13 de julho, gratuito, online. Eu estou fazendo uma semana especial com muita informação, dicas práticas de você, para vocês, com cardápios, é, dicas de lanches que eu sei que vocês têm dificuldade, né? O que, que é seguro, o que, que não é, como fazer a composição do dia a dia aí, da dieta da mãe e da criança, né? Toda essa parte aí também de fórmulas, né? Quais são as fórmulas seguras. Então é para todo mundo, tá? É para alérgicos de todas as idades, é para alérgico que faz placa vermelha e inchaço, é para alérgico que faz dermatite, é para alérgico que faz sintoma respiratório, é para alérgico que faz sintoma gastrointestinal. Eu vou falar de toda essa jornada e como a gente faz esse tratamento, né, esse processo, os processos do dia a dia, porque muitas vezes não são só processos alimentares que a gente tem que ficar atento, né? A gente sabe hoje que a criança a PLV, a criança com alergia alimentar, ela pode fazer reação alérgica não só comendo o alimento ou a mãe comendo o alimento, a gente tem que ter cuidado com as proteínas alimentares que estão em outros locais. Então vou falar exatamente, né, o passo a passo ali, tudo que a família precisa entender e conhecer para fazer o correto tratamento das alergias alimentares, deixando a criança longe dos sintomas, trazendo de novo qualidade de vida para essa criança, que ela se desenvolva bem, ganhe peso, para que a, a família volte a ter paz, né gente? Porque com criança passando mal, é, a gente fica prestes a explodir, a gente parece uma bomba relógio, né? E aí corre para cá e corre para lá, e o que está acontecendo? É reação, não é? Ela está passando mal, não dorme, chora muito, tem muito desconforto, dá-lhe remédio, corre para emergência, né? Isso tira completamente a nossa qualidade de vida e a paz dentro da família. E aí a gente fica a pre, pre, prestes a explodir, então uma pessoa fala um oi ali, a gente já está 
tão à flor da pele que já explode, e aí começam até as brigas e desavenças dentro da família, né? Já acompanhei vários processos aí muito tristes de famílias sendo realmente quebradas ao meio, né? Porque é um processo que não é fácil. Então, muitas vezes a família está sem nenhum acompanhamento, a criança não para de passar mal, a família está perdida, não sabe o que faz, e as brigas começam a acontecer, está todo mundo nervoso, está todo mundo muitas vezes dormindo pouco, estressado, né? Então, a, acaba mexendo, né? É, o, o tire leite derivados da dieta, que não ajuda muito ninguém a nada, é muito mais do que isso, né? É, impacta inclusive nessa parte também emocional de estrutura familiar. Então isso é muito importante, né? Traga todo mundo, traga o pai da criança, a avô, a avó, se tem alguém na família que ainda não acredita né, que o seu filho esteja passando esse mal, que se, poderia ser ou que já é, tem um diagnóstico de APLV, traz todo mundo, porque dentro desse workshop a família vai começar a entender o passo a passo, vai começar a entender que isso é real, vai começar a entender que a mãe não é exagerada, né? que existem até é, crianças que fazem reações mais graves, o quanto é grave não tratar a alergia alimentar, o quanto é grave deixar a criança exposta aí ao leite de vaca ou a outro alimento que ela reaja e a criança o tempo inteiro fazendo reação. Tá? A gravidade que isso pode trazer para a vida da criança, as repercussões de falta de saúde, baixo desenvolvimento que a criança po possa ter. Eu sei que em algumas famílias né, tem pessoas em negação e ficam dando, às vezes, expondo a criança ali a riscos, né, ao alimento, à proteína e a criança não para de reagir. Às vezes a mãe ó, fazendo isso aqui e tem alguém sabotando o tratamento dentro de casa, gente. Isso acontece acontece, né? E às vezes a, a mãe per, demora a perceber que isso está acontecendo é, e a gente consegue quebrar isso com informação, com informação. Então traz todo mundo para assistir o workshop, é, basta né, se cadastrar aqui no link da minha bio, eu sempre deixo um arrasta para cima no stories, tem lá no meu site também, Juliana Maia Nutra PLV, basta colocar o seu e-mail, porque você vai receber todo esse conteúdo, todas essas informações é, pelo e-mail, tá? Não vai passar aqui no Insta, no YouTube, não vai passar no Facebook. Então, coloque lá seu e-mail, mas, é o que eu sempre falo, né? Tem que se comprometer com a saúde do seu filho, da sua filha, né? É, é pelo seu bem maior, eu tenho certeza que é a coisa né, que você mais ama nessa vida. Então, não basta colocar o seu e-mail, tem que assistir às aulas. São aulas curtinhas, eu estou resumindo ali, próximo de meia horinha, gente. Vão ser três aulas ao longo dessa semana, né? Vai sair uma primeira na segunda-feira, depois na quarta-feira, sexta-feira e uma última aula no domingo. São quatro aulas. E também, né, nesses dias a gente vai ter lives exclusivas para que vocês me façam perguntas, só para quem está participando do workshop, para que vocês me façam perguntas para que eu consiga tirar as dúvidas de vocês e ajudar aí no tratamento, na dieta, né? Como eu falei, dentro do workshop a gente vai ter dicas de cardápios, de montagem de, de receitas, né? Do que, que vocês podem fazer para que nem mãe, nem criança desnutra. Isso é muito importante. Então, eu compilei várias informações que eu não passo aqui nas aulas, tá? Com Peladinho lá para vocês dentro do workshop. Hein? Então, divulguem também para os grupos de mães de alérgicos que vocês participam. Né? Eu estou fazendo o meu papel aqui como mãe de alérgico é, no máximo que eu posso, né? no tempo que eu tenho disponível aqui para compartilhar o máximo de informações possível. Então, me ajudem também. Tem muita criança sofrendo, tem muita família sofrendo, tem muita mãe desesperada sem saber o que fazer porque não tem acesso à informação. Eu estou tentando passar o máximo que eu posso aqui de forma gratuita para vocês. Então, compartilhem lá o link, gente. Basta copiar o link lá na minha bio ou do Arrasta para Cima, tá? Chama todo mundo, marque lá as mamães no meu post aqui do feed para que elas comecem a seguir aqui e se inscrevam no workshop. Começa dia 13, vai até dia 19 e vai ter dica de cardápio. Vou liberar ali uns cardápiozinhos para vocês, tá bom? Então, acompanhe, mas tem que acompanhar. Não basta se inscrever, só quem se inscrever não vai ter acesso, não. Tem que acompanhar para entender, inclusive, como que vocês vão ter acesso a isso, tá? Então, é, divulguem e me ajudem a compartilhar essa ideia aqui, tá? Aí, ó, para quem tá perguntando, gente, a Ingrid tá me perguntando aqui, é, no dia 19 de julho, eu vou abrir nova turma, 
de mães de alérgicos que querem participar do meu programa de acompanhamento, tá? Eu tenho um programa online, é, antes mesmo da pandemia eu já estava nessa onda online para que eu conseguisse chegar em famílias que não tem possibilidade de, de vir até a mim, né? Eu moro em Belo Horizonte, então é, já tem um ano e meio que eu faço esse projeto online e tem a parte de videoaulas, eu respondo a todas as dúvidas de forma individualizada e oriento o tratamento. É, a gente tem os encontros semanais com as mentorias, tá? Onde eu vou fazendo o resumo de tudo que deve ser feito e já indicando o tratamento. Se houver necessidade de suplementação, eu suplemento. É, óleo, dieta da mãe e da criança organizo, tá? Então tem tudo isso. Então tem lista de produtos seguros, receitas seguras, sites que vendem é, produtos seguros para alérgicos com alguns cupons de desconto para as minhas alunas, uh, os cardápios para as mamães, para as crianças que estão em dieta, dependendo da idade. Então tem um cardápio ali de seis meses a dois anos, de dois anos a quatro anos, acima de quatro anos para as mamães, né? Então o programa, gente, é para todo alérgico. Vale para adolescente, vale para adulto alérgico e para as crianças. Então tem todo o direcionamento, independente dos sintomas. Se você tem mais de um filho alérgico, né? Eu tenho várias famílias é, de alérgicos ali com dois, às vezes três, é, três crianças alérgicas. É, um programa só para todo mundo, tá? Eu olho a família, né? Minha, minha importância aqui sempre é olhar a família. Então, se tem mais de uma criança alérgica, é um programa por família, tá? Eu vou abrir vagas no dia 19. Então, acompanhe o workshop, inclusive quem acompanha o workshop vai ter um bônus especial e é bônus especial de desconto para quem quiser entrar na próxima turma, tá? Quem quiser o meu acompanhamento, o meu direcionamento, para quem não quer mais ficar nesse caminho escuro, sem ajuda, né? É um caminho com muito mais dificuldades, com uma chance muito maior de reação. Então, fiquem atentos aí para quem quiser, eu tô à disposição a partir do dia 19. Ah, eu vou falar um pouquinho é, sobre o valor de investimento, gente. É, acompanhe o workshop, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mais para o finalzinho do workshop, então tem que acompanhar, inclusive para quem quiser ter acesso ao desconto que eu vou dar para quem acompanhar o workshop, tá? Eu vou falar no workshop. É, o e-mail, Dani, clica no link da minha bio aqui e tem lá inscrição para o workshop gratuito Jornada da Mãe à PLV. Você clica no retângulo e aí vai ter o campo para você colocar seu e-mail, tá? E você vai receber tudo a partir do dia 13 de julho do workshop. E tem sempre um arrasta para cima do Stories também e tem lá no meu site julianamaianutrepelv.com.br Também tem um campo lá para vocês colocarem o um e-mail para receber tudo do workshop de forma gratuita. Beleza? Então deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Responder um pouquinho aqui do YouTube e vou responder do Insta também. Hoje a gente vai dar tempo. É a Joyce falando aqui me sinto triste, pois a minha filha continua com a pele cheia de alergia, mas ao mesmo tempo aliviada por causa da diarreia que parou. Já faz um tempo que não consumo nada de leite. Joyce, a gente tem que entender que essa pele, né, o alergista tem que acompanhar, possivelmente pelo seu relato é uma dermatite atópica, mas o alergista vai fazer esse diagnóstico. É uma questão multifatorial. Pode ter um alimento que dispare a dermatite, mas muitas vezes não é só tirando o alimento que essa pele melhora, tem que fazer um tratamento. Então o alergista vai avaliar para ver qual que é o melhor creme, se tem necessidade de usar uma pomada antifúngica ou bactericida, porque às vezes bactérias e fungos podem comprometer essa pele que está muito inflamada. Então tem que fazer um tratamento com o alergista, tá? É, dermatite atópica, gente, é uma questão que às vezes ela, é, ela não, não, assim, não, não melhora, né? Como eu falei, só tirando o alimento. Tem que fazer o acompanhamento com o alergista, tá? E, e tem que hidratar essa pele. É uma pele extremamente é, sensível, com as células e as fibras muito abertas, ela desidrata muito. Então, às vezes, até uma mudança de clima faz essa pele... É, disparar dermatite. Às vezes não é só o alimento, né? Um banho muito quente, um dia muito quente, né? O calor é muito prejudicial para essa pele com dermatite. O suor, às vezes, da criança, o próprio suorzinho ali, é, né? Por isso que dá tanto assim nas juntas, 
Então, na, na dobrinha, nas dobrinhas de braço, perna, geralmente dá mais, né? Fica mais inflamado ali, porque é um local mais quente, tem mais resíduo de suor e a pele inflama mais. Então, tem todo o cuidado que tem que ser feito com, com essa criança, com esse bebê ou com essa criança maior com dermatite e tem o tratamento. Procure um bom alergista. A Tami, bom dia Tami. Como saber se a minha bebê já é mediada ou não mediada? Pelos sintomas, tá? É, então se faz placa vermelha ou inchaço, ela já é mediada, procure um bom profissional, ele vai né, muito possivelmente pedir exames de prick test, um alergista, um prick test ou um exame de GE é, lá no sangue, aí tem que tirar um pouquinho de sangue. E muito possivelmente vai confirmar no exame, tá? Para esse tipo de sintoma, tem exame que é, pode auxiliar o médico ali no fechamento do diagnóstico e no acompanhamento do tratamento. Porque é um tipo de mediação feita por anticorpo. E o que aparece no exame é anticorpo, tá? Então, nós temos também as crianças mistas. O que é criança mista? Que tem produção de anticorpo, pode ter, né? Que pode ter produção de anticorpo e tem as outras células de defesa que estão ali fazendo também a inflamação. Essas não aparecem no exame, tá? Então, a criança mista pode até ser que positive alguma coisa no exame. O que é criança mista? Dermatite atópica, asma e as esofagites, gastrites, em gastroenteropatias eosinofílicas que tem presença de outras células inflamatórias, que não aparecem nos exames, mas pode ter a presença de anticorpo também. E a não mediada, também que você perguntou aqui, são as crianças que fazem reações tardias. Então, essa, esse chiadinho, né, um chiadinho, as infecções respiratórias de repetição, bronquite, bronquiolite, pneumonia, é, e os sintomas gastrointestinais, doença do refluxo, quando está associada à PLV, e os sintomas intestinais de fissura anal, diarreia, prisão de ventre, excesso de produção de gases, a barriguinha dura, muco, que é como se fosse aquela clara de ovo saindo junto com as fezes, e a presença de sangue em alguns casos, né? Podendo ou não ter problema no ganho de peso em alguns casos. Não é todo caso de APLV, que a criança precisa ter sangramento, né? Para ser APLV, nem toda criança APLV sangra, nem toda criança APLV tem comprometimento no ganho de peso, tá? Isso é importante sempre falar aqui com você, são os mitos. Até profissional tem hora que cai nesse mito, né? Por falta de conhecimento de verdade aí das alergias alimentares. Então é pelo sintoma. A Renata perguntando aqui, bom dia, como identificar a alergia ao ovo? É, vai ser pelo sintoma, né? Então, teve contato, a mãe teve contato com ovo, ou a criança teve contato com ovo. Lembrando que algumas vacinas podem ter proteína do ovo, tá? Fez reação, aí leve ao médico, que ele vai avaliar história clínica, vai indicar TPO, teste de provocação oral, e dependendo do sintoma que a criança apresentou, pode pedir exame para confirmar, para ajudar a confirmar. Mas o que confirma é TPO, né? Então, teve contato com a proteína, seja via leite materno, seja via vacina, às vezes, seja dando ovo ali na introdução alimentar da criança, a criança fez algum sintoma. Ovo está muito ligado à reação de pele, mas não quer dizer que dê só a reação de pele, tá, gente? Então, pode ser uma dermatite, uma placa vermelha, está muito ligado ao ovo, mas pode dar sintoma gastrointestinal e respiratório também, tá bom? Não é o alimento que determina o sintoma, é o corpinho da criança que vai determinar que tipo de sintoma que ela faz com aquele alimento. Inclusive, as crianças alérgicas podem fazer reação alérgica é, diferente para alimentos diferentes. Pode acontecer. Tá? Eu tenho pacientes dentro do programa que são IgE mediado para leite, não mediado para soja. Eu tenho criança que é IgE mediada para ovo, não mediada para leite. A mesma criança e faz sintoma diferente para diferentes alimentos. Pode acontecer. Ah, deixa eu ver aqui. Bom dia, Ju. A médica pediu para oferecer uma fórmula aqui, né? É, e deu reação. Agora não quer mais comer nada. Já tem um mês que ocorreu, mas até agora não melhorou o apetite. É, o que, que aconteceu? Né? É, isso pode acontecer, gente. Fez uma associação de dor ao alimento. Então tem que trabalhar muito devagarzinho aí essa reintrodução alimentar, é, tem que ser com muito carinho, né? A criança não é, não é assim, vamos dizer, é, que ela tá manhosa, não é isso não. 
ela teve um contato aí com uma fórmula, né, que ela fez reação, provavelmente ela fez sintoma de dor, e aí ela associou esse sintoma de dor é, ao alimento, tá? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, é, tem que ter muito carinho, muito aos pouquinhos, tenta trocar aí as cores dos alimentos, conversar com ela, brincar, coloca né, um brinquedinho aí que ela gosta, tenta oferecer o alimento para o brinquedinho, incorpora aí como se fosse gostoso, né? Por mais que a criança seja pequenininha, gente, a gente vai conversando e, e vai estimulando, coma junto, fala, olha como é gostoso, a mamãe come, é seguro, filha, vai fazer bem, vai conversando. Tá? porque fez essa associação. Então, a gente tem que tentar mudar também a forma de oferecer o alimento. É, se está em papinha, tenta um BLW, tenta um corte diferente, tenta um ambiente diferente, é, às vezes, para que ela tente sair dessa associação que ela fez de dor ao alimento. Tá? Isso pode acontecer. É, às vezes, precisa aí de acompanhamento psicológico para te auxiliar, para ver como quebrar isso, né? É, porque a criança fez associação, tá muito claro aqui que ela fez associação de dor. Isso pode acontecer. E às vezes demora um pouquinho mais a voltar a comer mesmo, mas a gente não pode desistir de oferecer o alimento, tá? Vai tentando mudar a forma de oferecimento, os locais, as cores, o corte, coma junto. É, faça, faça né, assim, um, um, um papel de convencimento, conversando mesmo, dê a comidinha para os brinquedinhos. E aos poucos a gente vai tentando quebrar isso, tá? Eu tenho pacientes é, que já vieram né, com essa, essa associação de dor ao alimento. Por isso também, gente, é tão importante a gente entender e fazer corretamente o tratamento. Porque quanto mais a criança fica tendo contato com o alimento e ela vai associando aquilo ali à dor, a desconforto, a sintomas, é, ela pode tender a uma, um processo de seletividade alimentar. Tá? Então tem que ter todo um acompanhamento aí de médico, nutricionista, psicólogo, para ajudar nesse processo, tá? Fono, às vezes um fono também para ajudar. É... E uma paciência e um carinho e um amor, né? Sempre oferecendo esse alimento ali para a criança aos pouquinhos e quebrando isso. É, a Keila falando aqui, não sei se a Keila tinha feito uma pergunta lá em cima. É, falando que teve um furo na dieta no domingo e reagiu na sexta pelo leite, com sangue. É... <risos> ok, Keila. Ah, tá, um furo, né? É, isso pode acontecer, gente. São as reações tardias, né? Tem criança que, por exemplo, né? A Keila falou que do tempo, que ela acha que o furo foi no domingo e reagiu só na sexta-feira. Lógico que a gente tem que fazer um processo de investigação, mas tem criança que reage até sete dias depois do contato, né? Demora, às vezes, um tempo para a criança vai tendo contato ali com a proteína, às vezes não reage no, no primeiro momento que aquela proteína chegou na criança ali, às vezes via leite materno, foi como se fosse juntando, né? Foi enchendo o copo, enchendo o copo, uma hora transborda. Isso pode acontecer, tá, Keila? Gente, cuidado com isso, tá? De ficar pegando dica de fórmula com outra mãe. Tô vendo isso acontecer aqui, ó. Cuidado, é o profissional que orienta a melhor fórmula. Tem um monte de coisas que a gente tem que investigar e entender na história clínica da criança para ver qual a melhor fórmula naquele momento. Muito cuidado com isso. A fórmula que, que resolveu o caso de uma criança pode ser... A pior coisa, a pior instrução, a pior, o pior alimento para outra criança alérgica. São crianças completamente diferentes, que reagem de forma diferente, têm idades diferentes, grau de sensibilidade diferentes, estão em momentos diferentes do tratamento. Cuidado com isso, tá? Não existe uma fórmula ideal, não existe. É, nós temos alguns tipos de fórmulas e dependendo da criança, do momento dela e a quais alimentos ela reage, é, vai ter uma fórmula indicada. 
muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, tem proteínas diferentes ali, são sintomas diferentes. Às vezes um tipo de, de fórmula ajuda muito em questões gastrointestinais, mas piora um refluxo. Então cuidado, tem proteínas né, de soja, criança, tem criança que faz reação à soja, tem criança que não faz. A proteína do arroz é a mesma coisa, né? Vai ter fórmula aí de arroz que vai ser excelente para um tipo de criança e pode quase matar a outra criança. Cuidado com isso, por favor. Recorram a médico e nutricionista especializado para orientação de fórmula, tá? Medicamento, então, nem se fala. Medicamento é com médico. Medicamento é com médico. Não vai pegar o medicamento que a mamãe está usando para usar na sua criança, não, gente. Cuidado com isso. Muito cuidado. É, perguntando aqui sobre leites vegetais, gente. É, sempre falo aqui com vocês. Leite vegetal não é fórmula infantil. Fórmula é uma questão toda preparada ali pela indústria, eles mexem na composição proteica, de gordura, de carboidratos, suplementam vitaminas e minerais, né? usam uma, uma base proteica de algum alimento, mas é tudo muito mexido para ficar o mais parecido possível com leite materno. Então, na falta de leite materno, a gente utiliza a fórmula infantil até dois anos. Acima de dois anos, o médico nutricionista tem que avaliar essa criança né? para ver se ela já come em quantidade e qualidade suficientes, porque em alguns casos a gente pode até tirar a fórmula, tá? Leitamento materno é no mínimo até dois anos, querendo continuar com leite materno, maravilhoso, sempre vai trazer benefício para a criança, não atrapalha a introdução alimentar, leite materno não vira água, leite materno não é fraco, leite materno não atrapalha o desenvolvimento da criança, muito pelo contrário, então acima de dois anos, querendo continuar com leite materno, continue. Fórmula infantil, como ela é só alimento, é, se a criança acima de dois anos já come de forma variada, né, em quantidade e qualidade suficientes, a gente pode até considerar em parar, fazer o uso de fórmula. Aí pode entrar leite vegetal, tá? Como um alimento. Leite vegetal, gente, é o alimento líquido. Um alimento nunca vai substituir o que o leite materno faz. Né? A gente não precisa de vários alimentos, vários grupos alimentares, cores, gostos diferentes, porque tem nutrientes diferentes, para substituir o que o leite materno faz sozinho, não é isso? O, leite, o adulto, né, a criança mais velha, não toma leite materno, ela vai precisar de um monte de alimentos em composição e qualidade ali equilibradas para suprir o que o leite materno faz sozinho, tá? Então, leite vegetal é um caldo do vegetal, é o vegetal líquido, é o coco líquido, é o inhame líquido, é a aveia líquida, é um alimento. Ele não é completo como uma fórmula, tá? Então, cuidado com isso. Eu tenho, eu conheço, né? Não que eu acompanhe, porque quando, já, aliás, já chegou para mim alguns casos de crianças abaixo de dois anos, né? Onde que por uma falta mesmo de orientação ali da família, a família estava utilizando leite vegetal para criança e não estava em aleitamento materno. A criança estava totalmente desnutrida com problema no crescimento e no ganho de peso. Cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Não façam isso, gente, sem orientação de nutricionista, pelo amor de Deus. 